সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালোই আছো আমরা আজকে যে পাঠ আলোচনায় যাব সেটি হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা প্রথমপত্র গদ্যাংশের নীলনদ আর পিরামিডের দেশ এর বাকি অংশ গল্পটি নিয়ে এর আগে আরও দুটো ক্লাস হয়ে গেছে সে দুটো ক্লাস তোমরা উপভোগ করেছো বলে আশা করি আজকে আমরা এই গল্পের শেষ অংশ অর্থাৎ তৃতীয় ক্লাসের আলোচনায় প্রবেশ করব আমরা সর্বশেষ ক্লাসে নীলনদ এবং এর দৃশ্য এবং তার ভূমিকা অর্থাৎ মিশরের পরিবেশে এবং মিশরের অর্থনৈতিক বিষয়ে নীলনদের যে ভূমিকা সে বিষয়টি আমরা গত ক্লাসে বলেছি অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ওই নীলনদের আলোচনা পর্যন্ত আমাদের সীমাবদ্ধ ছিল আজকে আমরা তারপরে অংশ থেকে শুরু করছি পিরামিড 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 এখানে তিনবার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পিরামিড আর আমরা শুরুতেই বলেছিলাম মিশরের যে নাম আমাদের কাছে পরিচিত সেটি প্রথমে পিরামিডের সাথেই যেন আত্মীকৃত হয়ে আছে অর্থাৎ পিরামিড দিয়ে আমরা মিশরকে চিনতে পারি তাই মিশর ভ্রমণে পিরামিডের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক লেখক সেই পিরামিডের দেখা পেলেন তাই তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং আশ্চর্য হয়ে তিনি পিরামিড শব্দটি উচ্চারণ করলেন চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে পিরামিড এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ কীর্তি স্তম্ভ মানে কি অর্থাৎ কাজের মধ্য যে যে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ কোনো নিদর্শন এখন এই পিরামিডকে বলা হয়েছে সেই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ অর্থাৎ মানুষ যে সমস্ত স্তম্ভ বা মানুষ যে সমস্ত প্রাসাদ কিংবা মানুষ যে অবকাঠামো তৈরি করেছে সেই তৈরি অবকাঠামোর মধ্যে সর্বপ্রাচীন হচ্ছে এই মিশরের পিরামিড তাই তাকে বলা হয়েছে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা কল্পনা করেছে দেয়ালে খোদা এদের লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করা করেছে এখানে আমরা যেটা দেখলাম যে এই আশ্চর্য যে স্থাপনা অর্থাৎ পিরামিড এগুলো দেখে মানুষের মনে নানা ধরনের কল্পনা এসেছে কিভাবে তা তৈরি হতে পারে কেন তৈরি করা হয়েছে ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশ্ন মানুষের মনে এসেছে সেই প্রশ্নগুলোর তারা জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছে নানাভাবে কখনো আন্দাজ করে কখনো ধারণা করে কখনো সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আবার সেই পিরামিডগুলোর গাত্রে যে খোদাই করা যে লিপি ছিল লিপি কাকে বলে অর্থাৎ ভাষার যে বর্ণ অক্ষর অর্থাৎ যে বর্ণ দ্বারা ভাষাকে উপস্থাপন করা হয় এই রকম যে লিপি পিরামিডের গায়ে স্থাপন করা ছিল ঠিক সেই লিপিগুলো পাঠ উদ্ধার করে তারা পিরামিড সম্পর্কে পাকা খবর সংগ্রহ করতে চেয়েছে অর্থাৎ পিরামিডের উদ্দেশ্য তার তৈরি কেন করা হয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মিশরের ভিতরে বাইরে আরও পিরামিড আছে কিন্তু গিজা অঞ্চলে যে তিনটে পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে সেগুলোই ভুবন বিখ্যাত পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম লেখক যেটা বললেন যে এই যে পিরামিড এই পিরামিড পৃথিবীর আরও বেশ কিছু জায়গায় আমরা দেখতে পাই পিরামিডের যে সংখ্যাধিক্য সেদিক থেকে মিশর অনেক বেশি এগিয়ে অর্থাৎ মিশরে অনেক বেশি সংখ্যায় পিরামিড রয়েছে এবং শুধু তাই নয় যে বড় বড় যে পিরামিডগুলো তার সবগুলোই এই মিশরে অবস্থিত প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বলে না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায় না এমন কি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না এরা ঠিক কতখানি উঁচু লেখক বলতে চেয়েছেন যে পিরামিডের যে উচ্চতা আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখি সেটা আসলে তার প্রকৃত উচ্চতা নয় কি কারণে কারণ হচ্ছে পিরামিডের যে পাথরগুলো সেটা ঢালু হতে হতে শীর্ষে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ শীর্ষের যে পাথর এই কারণেই খুব অল্প দূরত্বের বলে মনে হয় কিন্তু বিষয়টি যদি পিরামিডটি যদি সোজা পাথরের ওপর স্থাপন করা হতো অর্থাৎ পাথরের পর পাথর স্থাপন হতো সোজা করে তাহলে পিরামিডের উচ্চতা অনেক অনেক বেশি এবং দৃষ্টিতে দেখা একবারে সম্ভব হতো বলে মনে হয় না 
চ্যাপটাকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙ্গার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হতো তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু অর্থাৎ সেটা যদি সরাসরি উঁচু হতো তাহলে তার উচ্চটা অনেক বেশি বলে মনে হতো বোঝা যায় দূরে চলে গেলে অর্থাৎ যখন তিনি ওই গিজে অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন তখনই তার কাছে মনে হলো সেই তিনটি পিরামিডের যখন শিখর দেখা যাচ্ছিল তখনই তিনি অনুভব করতে পারলেন যে এর উচ্চতা প্রকৃত আসলে কত তাই বোঝা যায় এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন পড়েছিল টুকরো বলতে একটু কমিয়ে বলা হলো কারণ এর চার পাঁচ টুকরো একত্র করলে একখানা ছোট খাটো ইঞ্জিনের সাইজ ও ওজন হয় কিংবা বলতে পারো ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এ পাথর দিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বায় ছশো পঞ্চাশ মাইল লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে পাথর যত ব্যবহার করা হয়েছে তার যে আয়তন হতে পারে যে আয়তনের এখানে হিসাবটা দেয়া হয়েছে তা দিয়ে মূলত বলা হয়েছে যে একটা পিরামিড তৈরিতে কত পাথর এবং কত লোকের পরিশ্রম ছিল সবচেয়ে বড় পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বছর লেগেছিল তাদের যে ধারণা সেটা ছিল হলো তাদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায় কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষত হয় তবে তারা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না তাই মৃত্যুর পর দেহকে মমি বানিয়ে সেটাকে এমন একটা পিরামিডের ভেতর রাখা হতো যে তার ভিতর ঢুকে কেউ যেন মমিকে শ্রুতে পর্যন্ত না পারে নিদ্রিতের চোখে যেরকম পড়ে আমার চোখে ঠিক তেমনি এসে পড়লো পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রাস্তের রক্তচ্ছটা আর পূর্ব আকাশ থেকে নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস এখন যে বর্ণনা লেখক শুরু করলেন সেটি সকালের অর্থাৎ একদিকে চন্দ্র অস্ত যাচ্ছে আর অন্যদিকে সূর্য উদিত হচ্ছে রাস্তা ক্রমেই শুরু হয়ে আসছে রাস্তায় দুদিকে দোকানপাট এখনো বন্ধ দু একটা কফির দোকান খুলি খুলি করছে ফুটপাতে লোহার চেয়ারের ওপর পদ্মাসনে বসে দু চারটি সুদানি দারোয়ান তোজবি জপছে খবরের কাগজগুলো দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড় অর্থাৎ সকালবেলা যেভাবে হয়ে থাকে আর কি ধার্মিকেরা তাদের নামাজের পর হয়তো তোজবি জপছে আবার এদিকে কফির দোকানগুলো খুলছে সবে মাত্র আবার সংবাদপত্রের যে দোকানগুলো তারা তো ভোর থেকেই তাদের কাজ শুরু করে এই জন্য তারাই সবার আগে খুলেছে এবং তাদের সেখানে সংবাদের জন্য মানুষও ভিড় জমিয়েছে তরল অন্ধকার সরল আলোর জন্য ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে আধুভূমি আধো জাগরণে জড়ানো হয়ে সব কিছুই যেন কিছু কিছু দেখা হলো সবচেয়ে সুন্দর দেখে দেখাচ্ছিল মসজিদের মিনারগুলোকে এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর নামাজের ঘর মসজিদের ওপর মসজিদে যে নিপুণ মোলায়েম কারুকার্য আছে সেরকম করবার মতো হাত আজকের দিনে কারো নেই এর পরেই আমরা দেখলাম তিনি মোহিত হয়েছেন সে দেশে মসজিদগুলোর সৌন্দর্য নিয়ে অর্থাৎ সেই উপাসনালয় অর্থাৎ মুসলিমরা যেখানে প্রার্থনা করে থাকে সেই মসজিদ তার যে মিনার কতটা সুন্দর হতে পারে কতটা কারুকার্য খচিত হতে পারে তা মানুষকে কতটা মোহিত এবং আকর্ষণ করতে পারে সে বিষয়টি তিনি বললেন প্রকৃতির গড়া নীল আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভবন বিখ্যাত এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয় পৃথিবীর বহু সমস্যা শুধু এই মসজিদগুলোকে প্রাণ ভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কায়রোতে আসেন লেখক এখানে যেটা বলতে চাইলেন যে তিনি মিশরের তিনটি বিষয়কে তুলে ধরতে চাইলেন যার সৌন্দর্য অতুলনীয় এবং যার সৌন্দর্যে সারা পৃথিবী থেকে মানুষজন মিশরে এসে থাকে তা কি সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য নীল নদ দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানুষের তৈরি পিরামিড ও মসজিদ এই তিনটি মিশরকে যেন পরিচিত করে তুলেছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে আজকের এই আলোচনার মধ্য দিয়েই নীল নদ আর পিরামিডের দেশ গল্পটি আলোচনা সমাপ্ত হলো এতক্ষণ আমরা যে গল্পটি আলোচনা করলাম তা লেখক সম্পর্কেও আমাদের কিছু জানতে হয় আমরা সৈয়দ মুস্তফা আলী সম্পর্কে একটু জেনে নিই তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্য রচনাকার অর্থাৎ হাসির গল্প কৌতুক প্রদ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যার জুড়ি মেলা ভার তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আসামের করিমগঞ্জে উনিশশো চার সালে তিনি অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন যেগুলো আজকেও 
আমরা যারা সাহিত্যের পাঠে মনোযোগী এবং সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি তাদের কাছে সেই গ্রন্থগুলো এখনও মূল্যবান তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে দেশে বিদেশে পঞ্চতন্ত্র চাচা কাহিনী স্বপ্নম সহ আরও অনেক গ্রন্থ তিনি উনিশশো সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন আমরা গতদিন অনুধাবনমূলক প্রশ্নে যেটা বলেছিলাম সেখানে কি বুঝো কেমন অর্থাৎ তোমার বোধ এবং বিবেচনাটি ওই বিষয় সম্পর্কে তুমি সেখানে লিখবে কিভাবে লিখবে প্রশ্নগুলো সেগুলো আমরা বলেছি আর এখন আমরা যদি বলে থাকি যে প্রায়োগিক যে প্রশ্ন অর্থাৎ গ আর ঘ নম্বরের প্রশ্ন গ নম্বরের প্রশ্নে তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবে সেখানে একটি বিষয় থাকে তুলনা করার বিষয় অর্থাৎ যে বিষয়টি তোমার বইতে আছে আর যে বিষয়টি তোমার সামনে উদ্দীপক হিসেবে আছে সেই বিষয়গুলোর যে পারস্পরিক তুলনা এবং তুলনা করতে পারা এটাই গ নম্বরের প্রশ্ন অর্থাৎ সেখানে তুমি দুটোর মধ্যে যে মিল বা অমিল কি দেখতে পাও কিংবা তুমি কতটা সেখানে তুলনা করতে পারো তার সাথে সামঞ্জস্য কতটা নির্ণয় করতে পারো সেটা হচ্ছে গ নম্বর প্রশ্নের বিষয় আর ঘ নম্বরে যে প্রশ্নগুলো থাকে সেখানে মূলত কোনো বিষয় জানতে চাওয়া হয় ওই প্রয়োগ করার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়টি সত্য কি না কিংবা বিষয়টির তাৎপর্যপূর্ণ আছে কি না কিংবা তাৎপর্য কি এগুলো সাধারণত জানতে চাওয়া হয় আজকের পাঠ অংশ থেকে আমরা কি কি জানলাম আমরা জেনেছি পিরামিড এবং তার বিশেষত্ব পিরামিড কেন তৈরি করা হতো কি কারণে তৈরি করা করা হতো ফারাওরা কেন তৈরি করা হতো ফারাওদের কি বিশ্বাস ছিল সে বিষয়টি এবং তারপরে আবার দেখলাম যে পিরামিডের বাইরেও এবং নীলনদ মরুভূমি সৌন্দর্যের বাইরেও মিশরে আরও একটি সুন্দর এবং আকর্ষণীয় স্থাপনা রয়েছে তা হচ্ছে মিশরের বিভিন্ন মসজিদ যে মসজিদগুলোর মিনারের যে সৌন্দর্য তাতে লেখক অবাক হয়েছিলেন এভাবেই আমরা দেখতে পেলাম যে এই পাঠটি সমাপ্ত হলো আজকের এই পাঠ থেকে তোমাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ থাকবে বাড়ির কাজগুলো হচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে ফারাওরা কেন পিরামিড তৈরি করত এটি দুই নম্বরের একটি প্রশ্ন হিসেবে তোমরা উত্তর করে নেবে এখানের উত্তর প্রশ্নটির উত্তর তোমরা বইতেও পেয়ে যাবে এবং তোমাদের নিজেদের মতো করে লিখতে পারবে বই অনুযায়ী অর্থাৎ বইয়ের যে পার্ট দেওয়া আছে সেখানে কি কারণে ফারাওরা পিরামিড তৈরি করত তাদের মমিটিকে কেন সংরক্ষণ করতে তারা চাইত সুরক্ষিত রাখতে চাইত সে বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে সে বিষয়টি বর্ণনা করে দিবে নিজের ভাষায় তাহলে সেটি এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে গ্রহণযোগ্য আর দুই নম্বরে যেটা বললাম তোমাদের পাঠ্য বই নমুনা সৃজনশীল প্রশ্নে যে কোনো একটির উত্তর লিখতে হবে লিখবে পঁচিশ মিনিট সময়ের মধ্যে আর এটি তোমরা পরবর্তীতে 
তোমাদের বিষয় শিক্ষককে দিয়ে যাচাই করে নেবে আজকের মতো নীলনদ আর পিরামিডের দেশ গল্পের পাঠ সমাপ্ত সেই সাথে এই গল্পটি পুরোপুরি আমরা সমাপ্ত করতে পারলাম আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের এই পাঠটি কিশোর বাতায়নের পেজে তোমরা উপভোগ করতে পারবে এই পাঠ থেকে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্টে জানাবে অর্থাৎ সেই প্রশ্নটি তোমরা করলে আমরা তার যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়া তোমাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে এই পাঠ বিষয় সম্পর্কিত কুইজ তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করতে পারো এবং হাসতে হাসতেই সেই প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে নিজেদের মেধাকে শানিত করে নিতে পারো ধন্যবাদ